Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ada satu pertanyaan kembali dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap menjelang Imlek, kami sering mendapatkan bingkisan kue keranjang dari tetangga atau kenalan yang konghucu. Apakah kue itu boleh kami konsumsi, Ustaz? Baik. Hukum menerima hadiah. Apa hukum menerima hadiah dari tetangga non-muslim? Jadi secara hukum syariat dibolehkan. Kita menerima hadiah apapun dan ini juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menerima hadiah dari Raja Makaukis berupa budak wanita bahkan dinikahi oleh Nabi yaitu Maria Al Kiptiah. Beliau juga menerima kuda dari Raja Makaukis juga. Beliau juga menerima hadiah dari seorang wanita Yahudi. Jadi berupa apa? Berupa daging ya. Daging kambing, beliau terima. Bahkan beliau juga tidak bertanya ya e, bagaimana penyembeliannya maupun dengan cara apa dia menggorengnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima dan beliau juga memakannya. Maka ini perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan keluasan ya beliau dalam pergaulan selama tidak ada indikator-indikator yang mengharamkan. Jadi kalau secara zatnya adalah barang yang halal, maka sesungguhnya tidak masalah. Nah, ini tidak masalah. Oleh karena itu, kita misalkan sekarang ini kaitannya mungkin yang menjadi keraguan adalah e, kue keranjangnya. Jadi mungkin perlu dipastikan kue keranjang itu dibuat dari apa dulu. Jadi kalau dibuat dari barang-barang yang halal ya selama ini yang kita ketahui misalkan oh dibuat dari tepung atau dibuat dari ketan misalkan ya sudah kita tidak perlu ragu bahwasanya hadiah mereka secara zatnya ini adalah barang yang halal ya. maka boleh kita mengkonsumsinya lalu kalau dikaitkan dengan e, adat tradisi mereka mereka kan ini bagian dari perayaan mereka jadi kita tidak merayakan kita hanya mendapatkan kuenya jadi kecuali kalau kemudian kita turut merayakan dengan cara-cara makan-makan kue keranjang ini lain cerita. Tapi kalau kita dikirimi, kita kemudian e, mendapatkan hadiah kue keranjang dari tetangga kita pada waktu hari Imleknya, maka insya Allah perkara seperti ini ya sudah kita terima. Jadi tapi jangan kemudian juga merubah sikap kita. Ini kadang-kadang seringkali hal-hal seperti ini yang mendatangkan perasaan tidak nyaman. Atau perasaan kurang enak Kalau-kalau kita nanti tidak mengirimkan makanan atau balasan untuk menghormati mereka ya Kalau kita menerima, ya kita terima oh, Mungkin ini karena momentum ibadah perayaan mereka Ya silahkan dia merayakan itu Kita sebagai tetangga, hubungan kita adalah ketetanggaan Yang salah satunya mungkin untuk menjaga keharmonisan bertetangga Dia kirim hadiah kepada kita, ya kita terima Masa kita tolak tidak ada masalah dalam hal ini. Ya terlepas apakah dia e, mengkaitkan hadiahnya itu dengan perayaannya selama kita tidak turut merayakan. Maka yang kita lihat di sini adalah e, apa dari sisi pergaulan sosialnya kita menerima hadiah terkecuali kalau kita menerimanya itu dengan konsekuensi harus merayakan dengan perayaan mereka. Maka ini jelas haram bukan karena Zat dari kue keranjangnya itu Tetapi yang menjadikan haramnya adalah sebab lainnya Berupa turut serta dalam merayakan perayaan orang lain Jadi insya Allah e, boleh kita terima dan kita makan Selama kita dapat pastikan bahwasanya Zatnya ini adalah dari zat-zat yang e, apa dihalalkan Sebatas yang saya ketahui kue keranjang itu dibuat dari ketan jadi kalau dari ketan ya insya Allah tidak masalah Sama seperti kalau kita makan ya kue-kue jajanan yang dibuat dari ketan begitu saja ya. Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh